云宫，你们回来了。皇上讲他们来了没有？刚回来，快进去。好，好来。原来他们都在这里。黄明峰也在。这个迷宫案里，至少有六个高手。石川君，你在这盯着，我回去放心。好，注意安全。黄营长，哎，云公拿来了，太好了，没让他看出来吧？没有，当时他心里慌得很。哎，小钟，你看看。哎，黄营长，这药水毒素无味，我们没有分析仪，光凭肉眼。根本看不出来，他到底是血清还是毒药。原来他们还有这一手。啊啊、是鬼子。死了，大哥，大哥，鬼子的尸体已经没了。也许那个蓝博士只是被鬼子胁迫的，或者也许那个真的是解药呢。哎，钟姑娘，黄院长，小钟，是病毒。啊，哎，哎哎。钟姐姐，小钟，钟姐姐，姐姐，钟姑娘，我们下六安已经暴露了，现在不能动手。我相信，山姆一定把这儿赶了。那就是，当务之急，马上找两副担架去。铁武，以最快的速度赶回魏家村，通知谭队长，准备战斗。我们来晚了，他们已经走了。他们刚才就在这里，想必女妖已经死了。不对，女妖没有死。你怎么会这么认为？马车不见了，如果女妖真的死了，他们根本用不着马车。可是蓝博士已经给他注射了二十七号病毒，女妖两小时之内必死无疑
，现在已经过去六小时了，他不可能不死。我也在想这是为什么，除非。兰博士，给女妖注射的不是病毒。什么？兰如剑为什么在那个时候冲进纪念诊所认哥哥？就是为了吸引兰博士的注意力，让老妖婆更换注射器。更换注射器？他为什么要这么做？黄明峰应该早就怀疑兰博士有问题。糟了！给龟田大佐发电报，让他把兰博士交到总部去，一定要确保兰博士的安全。嗨，师妹，怎么了？光明峰一定会袭击纪念诊所，一旦他发现地下室的实验基地，后果将不堪设想。嗨，等等，二十七号病毒无色无味，光明峰就算换了注射器，他也不可能知道针管里究竟是什么东西。他一定知道，除非他用自己做实验。如果有这个必要，他一定会那么做。愣着干什么？送回金门诊所。哎前面就是魏家村，难道他们真正的祭典在魏家村、啊？怎么会少一个人呢？难道他们发现我了？不可能，不可能发现我。云姑，有鬼子跟着我们吗？有，不过我已经把他像烂泥一样涂在了地上。哦，哎，真解气，是碎骨功吗？是的，不过我学会这个功夫已经有三十年了，这还是头一次用上呢。好。
解记名诊所，快！都精神一点啊，千万不能放松。打起精神来分头找，不能漏掉任何一个房间。
救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！团队长，来的正好，派几个弟兄守住大门，带扎腰的跟着我们。好，都管麻子。哎，你们小队守在大门口，绝不能让鬼子进来。是是，去吧，走。带扎腰的跟我走。是，走。超紧要，好，做好战斗准备。是。
一个济世救民的科学家，小弟，家怎么会出你这样一个败类？小弟，我，你听我跟你解释，你看，你看，这些都是我做的科学、科学研究、科学实验，那就得需要实验品嘛，你知道吗？现在的杀戮是为了以后永久的和平。哦，我跟你说这些你也不明白。哎，对了，小弟，你看。我就拿了一些资料和样品，这都是我的研究成果。只要你肯帮我，让我还能继续研究下去，我向你保证，我再也不跟日本人合作了。你哪儿也去不了，蓝静婷。你怎么就不明白？用我的成果杀人的是日本人，跟我没有任何关系。那你用来做试验品的中国人和你有没有关系？他们，他们是猫，他们是狗，他们是老鼠。为了科学，为了人类的未来，他们的牺牲是值得的，你知道吗？你这个畜生！我我，我，如见，这里马上要爆炸了，我已经按下了炸掉储藏室的按钮。这是你要的血清，你要多少有多少，只要你放我走，我求求你了，如剑，你休想！如剑，我们可是一个父亲生的兄弟啊，难道你就忍心杀我吗？如剑，如剑，你别逼我，你要是敢逼我，我就把桀骜往地上一摔，你我都得死！你摔呀、啊！你真是个泥腿子，蠢猪、蠢货，你知道吗？我不会让任何人破坏我的研究成果，谁都不允许，谁都不允许。蓝静婷，你到底是日本人？刚从日本来的时候怎么对我说的？你说你喜欢中国，要把这里当成自己的祖国，没想到。居然隐姓埋名，丧心病狂干这些勾当，来坑害全中国的同胞！蓝静婷，你不是人，你是汉奸走狗，你不是我大哥，你是全中国人的敌人拿到解药了，太好了！你们快走，我马上就完事。好，你们也要小心。
我们去面馆消灭鬼子去。黄明峰，应该被山木少佐消灭了吧？云姑，雪飞，你的剑法是越来越好了。这是炸弹的引爆器，引爆器。难道鬼子在诊所里埋了炸药？哎，别，留着他炸鬼子不是更好吗？是穆姑娘和云姑大师吧？是的，哎，你们来的正好，王营长他们马上就出来了，我跟穆姑娘去接应他们。你们要看好这个东西，等我们出来以后，马上就引爆炸药。把门关上。小心，大哥。有枪声，一定是黄明峰他们，他们正往外冲呢。嘴上这家伙怎么还不引爆炸药呢？只要我们的人拖住黄明峰，我们就有机会炸掉炸药。枪声应该很快就会过来。山姆就在后面，我们得快走。鬼子在这里埋了炸药，确定？嗯，当然确定。那引爆器在你们游击队手里呢。哼，山姆搬起石头砸自己的脚。我们走。好。嗯，走。快！
是姓蓝的带黄明峰走帝国贸易公司的通道，黄明峰不会得逞的。我们忽略了蓝博士的弟弟。你说什么，师傅？正是因为蓝博士的弟弟黄明峰欲擒故纵的计划才得以实施。我们什么都考虑到了，唯独忽略了这一点。岳飞，嗯嗯，什么人？啊，太君，走，站住！嗯，站住，别动！嗯，干什么呢？雪飞，我们是不是闯祸了？闯什么祸啊？把这个带回去，交给魏队长。可是大哥说，执行任务之前不能暴露我。我们现在杀了三个鬼子。我真的闯祸了。嗯。那怎么办？我回去肯定会挨骂的。还不赶紧扔啊！不行，咱们得赶快回去告诉大哥。你想看我被师兄骂？呃，不。那你想看我被赶走？呃，不。那你就不许说，你要说了，我再也不理你了。好，好，不说，不说就是了。走。不许说，听见没？嗯、呃。一个是死于刀伤，还有一个是咏春拳，这个是被一脚踢中喉咙致死的。我敢断定，他们是咏春小子柳英春和黄明峰的师妹穆雪飞。嗯，在哪里发现的？报告大佐，在马头王西凉公里处的河滩上，附近的清河村住着十几户渔民。山木中佐，嗨！你洗刷耻辱的时候到了，嗨
说，不说。哎，我到底该不该说啊？不说，万一真有什么事，算了，就算雪飞一辈子不理我，我也得告诉大哥。我要是说了，雪飞他真的会一辈子不理我的。哟，六兄弟，这么晚了还不睡，有什么事吗？呃，大哥，我我和雪飞啊，六兄弟，到屋里说来，来，大哥。说道长，露两手。上。道长，给我弄个凳子来。舒服的吧？不错呀是码头，鬼子更多，后山也有鬼子，人数还不少。大哥，魏队长的船就在前面，看来只有这一条路了。Yeah. <laughs> 
你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！先上船。哼，你们认为能逃得出去吗？哼，别太高估了自己。黄营长，你是不是还不放心呢？不知道，我总觉得好像有点不对劲儿。明峰，有什么地方不对劲儿吗？哎呀，我说你呀，不是多此一问吗？你徒弟刚才不是说他不知道吗？哎呀，你这个老太婆，说话怎么这么难听啊？哎，你这……哎，师傅，别跟一清大师拌嘴了。我说两位前辈。有可能你们上辈子是冤家，碰到一块儿就打架。<笑>哎，你们笑什么呢？啊？你也笑，有什么好笑的？大哥，这几年跟小鬼子打了十几次交道，放心吧，他们算计不过你的。
，是那个女鬼子，真的是她，他们要去威海。列车随时可以出发。好，加强警戒，大佐马上就到。嗨。这是火车，车都可以随时调换的，可以往前走，也可以往后走。傻，呃，是吗？走，我们绕过去，上车顶。去哪里？属下认为，黄明峰会派人破坏铁路，阻止我们回潍坊。如此一举，开车。车来了，队长，还真让黄营长给蒙对了。快，使劲吧，快
，对不起，我把你跑了。黄明峰，大佐，我知道该怎么做。北野，嗨，马上给小野船长发报。我们没带电台。吉田中佐呢？他们已经走了。班长，你们小心点，把车开到汇合地点，你们就撤退。龙泽在那里，正在往回赶。大佐，你们就这么一点兵力，万一出现什么状况，小野船长，请放心，这些土八路，就是胆子再大，也不敢大白天来送死。况且，嗯，龙泽大佐正在往回赶，把东西就放在仓库。慢着，在龙泽回来之前，这两箱原料。不能离开我的视线。嗨
，都啥时候了，你还有心思抽这个？你着什么急呀、啊？啊？哎，看这样子，是用不上咱们了。哼，你想得美，鬼子能让你这么舒服？冲出去！是。东西是不是在那儿？
的是时候。那边支援，快点！哎，站住！那边。奉命前来协助船长阁下转移化学原料，请赶快转移。先转移吧，船长。好吧，先把东西运回去。嘿。八路军占领，赶快转移！好，这边走。
剩的不多了。是想单独对付沙漠，不能让他冒这个风险。小周，把原料一定送到潍县，亲手交给赵二宝，按时完成任务。是，欢迎长，一定要小心。
，咱俩一块跳车。是，大哥，我跟你们一块去。不行，你负责掩护钟小贤，把原料安全护送到潍县。这是命令。是。先生，我们又见面了，恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你说的对，这次绝不饶过你。哈哈，范元先生，你吓坏我。嗯，天虎。